সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো আমাদের পূর্বে ঘোষিত অনলাইন ক্লাসটি আমরা শুরু করলাম আজকে আমাদের ক্লাস হবে অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান সপ্তম অধ্যায় পৃথিবী ও মহাকর্ষ আমি আছি তোমাদের সাথে তোমাদের মিজান চার আজকে আমরা পর্বকে আলোচনা করব মহাকর্ষ নিয়ে চলো তাহলে আমরা ক্লাসটি শুরু করি স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার এম মিজান রহমান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহেদ আহমদ গ্রামের স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমার ইমেল আইডি দেওয়া আছে ওকে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে একটা গাছের নিচে একজন মানুষ বসে আছে আমরা ছবিটা যদি খেয়াল করি গাছটা যদি খেয়াল করি দেখতে আপেল গাছের মতো হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করেছ আপেল গাছ এবং নিচে একজন ব্যক্তি বসে আছেন ভদ্রলোক ওনাকে হয়তো বা তোমরা সবাই চিন মনে করো আমার সাথে মিলাই নিতে পারো উনি আর কি অনন সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন যাকে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী নামে সম্বোধন করা হয় তিনি অবশ্য এত বড় বিজ্ঞানী হওয়ার পরও মৃত্যুর আগে সে বলে গেছিল যে আমি যা জেনেছি সেগুলো বালির বালির ছড়ের এই যে বালিয়ারির কয়েকটা বালি নিয়ে আমি মাত্র খেলা করেছি কিন্তু বিশাল বালিয়ারি আমার সামনে থেকে গেছে আমি যা কিছুই জানি না তো সেই হিসেবে আমরা তো কিছুই না ওকে আমরা ফরের দাবে যাই তাহলে এই যে নিশ্চয়ই তোমরা এই যে নিউটনের আপেল গাছের নিচে বসে বই পড়ার যে ঘটনা তার মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা তোমরা নিশ্চয়ই জানো চলো আমরা গল্পটি দেখি একটি জনপ্রিয় গল্প আছে যে নিউটন একটি আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন একটি আপেল তার মাথায় পড়েছিল এবং হঠাৎ তিনি মহাকর্ষের ইউনিভার্সাল ল সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন এই জাতীয় সমস্ত কিংবদন্তির মতো এটির বিশদগুলিতে এটি প্রায় অবশ্যই সত্য নয় তবে গল্পটিতে আসলে কি ঘটেছিল তার উপাদান আমরা দেখতে পাই এখন আমরা দেখব আসলে আসলেই যে অ্যাপলের সাথে বা আপেলের সাথে আসলে কি ঘটেছিল চলো তাহলে সম্ভবত গল্পটির আরও সঠিক সংস্করণ হল নিউটন একটি গাছ থেকে একটি আপেল পড়ার বিষয়টি দেখে নিম্নলিখিত লাইনগুলি ধরে ভাবতে শুরু করেছিলেন আপেলটি ত্বরান্বিত হয় কারণ গাছের জ্বলতে থাকায় এটির গতি শূন্য থেকে পরিবর্তিত হয় এবং অগ্রসর হয় স্থল সুতরাং নিউটনের দ্বিতীয় আইন অনুসারে একটি বাহিনী অবশ্যই আপেলকে ত্বরণ ঘটাতে কাজ করবে আসুন এই বলটিকে মাধ্যাকর্ষণ এবং সম্পর্কিত তরণকে মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে তরণ বলি তাহলে বাবুন আপেল গাছ দ্বিগুণ হয়ে গেছে আবার আমরা আশা করি আপেলটি মাটির দিকে তরান্বিত হবে সুতরাং এটি থেকে বোঝা যায় যে আমরা মহাকর্ষকে বলি এই শক্তিটি দীর্ঘতম আপেল গাছের শীর্ষে পৌঁছে যাই ওকে এখন আমরা পড়ব মহাকর্ষ নিয়ে তাহলে মহাকর্ষ কি মহাকর্ষ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা দ্বারা সকল বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে এটির সঙ্গে এসে বলা যায় যে যে কোনো বরের বস্তু দয় একে অপরকে যে বলে আকর্ষণ করে তা হলো মহাকর্ষ অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ বিদ্যমান সেটি হচ্ছে আসলে মহাকর্ষ এখন এই আকর্ষণ যদি পৃথিবী ও অন্য কোনো বস্তুর মাঝে হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলবো এটাকে আমরা বলবো অবিকর্ষ যদি বা অবিকর্ষ এক ধরনের মহাকর্ষ বল প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের একটি হলো মহাকর্ষ মহাকর্ষের কারণে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে গুণায়মান থাকে স্যার এজাক নিউটন ষোলোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে তার ফিলোসফিয়ার ন্যাচার ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিক্যাল গ্রন্থে এই বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন 
মহাকর্ষের বিশেষ উদাহরণ হলো মাধ্যাকর্ষণ বা অবিকর্ষ যার কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ সকল বস্তু ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ যে কোনো বস্তুকে তুমি উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে এটা অবশ্যই পৃথিবীতে ফেরা থাকবে কিসের কারণে মাধ্যাকর্ষণ বা অবিকর্ষের কারণে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই উপরিস্থ বা ঝুলন্ত কোনো বস্তু মুক্ত হলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বর সম্পন্ন বস্তুসমূহে ওজন অনুভূত হয় একটি বস্তুর বর যত বেশি হয় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তার জন্য তত বেশি হবে এই বিখ্যাত বিজ্ঞান নিউটন এই শুধু একটু চিন্তা থেকে সেই মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞান নিউটন সর্বপ্রথম মহাকর্ষ বলের গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এটি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত আধুনিক পদার্থবিদ্যায় মহাকর্ষ সবচেয়ে সঠিকভাবে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব যেটাকে আমরা বলি আইনস্টাইন এর তত্ত্ব আইনস্টাইন দ্বারা প্রস্তাবিত দ্বারা বর্ণনা করা হয় আইনস্টাইনের মতে স্থান কালের বক্রতার কারণেই মহাকর্ষ বল সৃষ্টি হয় এখন আমরা দেখব হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ষোলোশো সাতাশি সালে স্যার আইজাক নিউটন মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলকে একটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন এটি হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি নিউটনের সূত্র বা মহাকর্ষ সূত্র আমরা সূত্রটা দেখি সূত্রটি হল এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুইয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এই দিয়ে মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তু দুইয়ের কেন্দ্র সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে অর্থাৎ এই সূত্রটা যদি আমরা ব্যাখ্যা করি আমাদের চারটা স্টেপে বলতে হবে একটা হচ্ছে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে দ্বিতীয়টা হচ্ছে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুইয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক তৃতীয়টা হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং চতুর্থ হচ্ছে এই বল বস্তুদের কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে অর্থাৎ বস্তু যেখানে তা হোক না কেন অবশ্যই তাদের আকর্ষণ হবে সরল রৌখিক দূরত্ব অর্থাৎ একেবারেই সোজা এখন আমরা দেখব হচ্ছে নিউটন মহাকর্ষ সূত্রের ব্যাখ্যা তাহলে নিউটন মহাকর্ষ সূত্রটা আমরা দেখতেছি যে দুটি বস্তু একটি হচ্ছে এম ওয়ান আর একটা হচ্ছে এম টু আমরা বস্তুর বরকে এম দ্বারা প্রকাশ করব অর্থাৎ ম্যাচ থেকে আমরা এমটা আনতেছি এম ওয়ান এম টু দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এম ওয়ানটা হচ্ছে প্রথম বস্তু আর এই যে আর এম টুটা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তু আচ্ছা এবং প্রথম বস্তুর বলকে আমরা এফ ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করতেছি আর দ্বিতীয় বস্তুর যে আকর্ষণ বল সেটাকে আমরা এফ টু দিয়ে এফ দিয়ে মানে হচ্ছে ফোর্স বল আর এই দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমরা আর ডি প্রকাশ করলাম যে ব্যাসার্ধ বা দূরত্ব ডিও দেয়া হয় অর্থাৎ এখানে এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ টু ইকুয়াল টু জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কিয়ার অর্থাৎ এখানে আমরা যে সূত্রটাকে যদি একত্র করি সেটা হবে হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে যে কোনো বস্তুর বল হবে যে অবিকর্ষ স্তরণ তোমার মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এবং বস্তু দুইয়ের আমরা সূত্র পড়েছিলাম বস্তু দুইয়ের বরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যবে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এখানে দুটি বস্তুর বরের গুণফল হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এম টু আর তাদের দূরত্ব হচ্ছে আর স্কোয়ার সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে হচ্ছে একটি বস্তু বাড়লে একটা বাড়লো অফরটা বাড়ে অর্থাৎ বর যত বৃদ্ধি পাবে বলের মানও তত বৃদ্ধি পাবে আর বর যদি কমে যায় বলও কমে যাবে আর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাত ব্যস্তানুপাত মানে হচ্ছে একটা বৃদ্ধি পেলে অফরটা কমে যাবে আর অফরটা কমে গেলে একটা বৃদ্ধি পাবে ওকে এখন আমরা দেখি মনে করি এখানে এম ওয়ান এবং এম টু ভোরের দুটি বস্তু পরস্পর আর দূরত্ব অবস্থান করেছে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী দুটি বস্তু এ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এম ওয়ান বস্তুটি এম টু বস্তুটিকে এফ বল দ্বারা এফ ওয়ান বল দ্বারা আকর্ষণ করে এবং এম টু বস্তুটি এম ওয়ান বস্তুটিকে এফ টু বল দ্বারা আকর্ষণ করেছে অর্থাৎ এখানে এই জন্য কী হবে এফ ওয়ান ইকুয়াল টু 
एफ टू तो मन करी एखे एफ वन इक्ल टू एफ टू इक्ल टू एफ ही धरे नहीं तब निटन सूत्र जो लिखते पड़ी एफ समानुपातिक एम ओन एम टू डिवाइडेड बर स्कोर तेल एखे समानुपातिक जी नहीं निलते महाकर्ष ध्रुवक अर्थात एफ इक्ल टू जि एम ओन एम टू बर स्कोर एखे जी हे महाकर्ष ध्रुवक अर्थात महाकर्ष ध्रुवक के विश्वजन ध्रुवक बला है कारण महाविश्वर जेको स्थान एर मान निर्दिष्ट था स्थान समय परिवर्तने एर मान कोवर्तन घटे ना एकक बर दुटी वस्तु आप जो संज्ञा हिसाब से बोलते जा एकक बर दुटी वस्तु एकक दूरत जे बोले परस्पर के आकर्षण करब महाकर्ष ध्रुवक महाकर्ष ध्रुवक कैपिटल जी द्वारा प्रकाश करब एर मान हे सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन इन बार्स इलेवन निटन मीटर स्कोर किलोग्राम इन बार्स टू अर्थात जी एर मान हे छय दशमिक छत तीन गुण दस पावर हे माइनस एगारो और तरह एक हे निटन मीटर स्कोर किलोग्राम इन बार्स टू निटन महाकर्षर सार्वजन आईन द्वारा प्रकाशित आनुपातिकगुली नीचे चित्र माध्यम जो ग्राफिक भाव जो देखी मार्धकर्षण शक्ति क्यों दूट जनसाधारण पन्नर साथ समानुपातिक विच्छिन्नतार दूरत वर्ग क्षेत्र विपरीत भाव आनुपातिक पर्यवेक्षण जो करी तेल देखते पा एखे तो चित्र मध्य विभिन्न वस्तु देखाना हो जमन आप प्रथम चित्र जो देखी एखे दूटी वस्तुर मध्य दूरत डी एवं बल हे एफ तेल जदि एखे जो टू एफ है जो बल्ट जो द्विगुण करी तक हो जो वस्तुर बल जो समान है दूरत समान तक क्योंकि बल सब दिखे समान और एखे जो दूरत ठीक था जेको दूरत एक वस्तु जो एम है और जो टू एम है तेल बल क्यों द्विगुण बृद्धि पा और एखे भर जो द्विगुण कर बृद्धि कर उभ वस्तु तेल बल एखे चार गुण बृद्धि पा एरपर यह जगह हे आप जो एक वस्तु बल जो स्थिर था आठ बस तीन गुण करी तेल बल्ट क्योंकि तीन गुण बेड़े जाए अपर दिखे जो देखी एखे सेम बेपार एखे जो देखी दूरत डी ना हो दूरत जो द्विगुण बृद्धि करी तेल बल क्यों कत एक चतुर्थांश हो अर्थात चार बागे एक बाग और जी दूरत जो अर्धेक कर दी तेल बल क्यों चार गुण बेड़े जाए और एखे दूरत द्विगुण करी और बड़ो जो द्विगुण करी तेल बल कोवर्तन है ना लोफर चित्रटी बाम हाथ चित्री भर एवं प्रभाव निर्देश कर जो दूटी वस्तुर मध्यवर्ती दूरत एक वस्तुर प्रदत्त मान डी थे स्थिर था डान हाथ चित्री भर के ध्रुवक बजाय रेखे दूरत परिवर्तन कर प्रभाव देखा और शेषे अंशटी दूरत एवं बड़ उभय के परिवर्तन प्रभाव देखा अर्थात एखे देखते तेरे बर परिवर्तन कर ले दूरत कम बसि कर ले अवश्य बल तारतम्य कर एगो परवर्ती क्लस गाणितिक भाव विश्लेषण करब एन किस प्रश्न उत्तर एवं एगुलो के बोझार चेषा करी एक नम्बर जो मन करी दुटी वस्तु एके अपर के षोलो निटन एन बोलते गए निटन शक्ति आकृष्ट कर जो दुटी वस्तुर मध्य का दूर दूरत द्विगुण है तब दो वस्तुर मध्य आकर्षण नतून शक्ति केमन है से गाणितिक भाव कर देखो एक् संक्षेप उत्तर दीची तुम्हारा मिले नाओ जदि दूरत दर गुणक द्वारा बृद्धि है तब दूरत स्कोर चार गुणक द्वारा बृद्धि हो सूतरा विपरीत बर्ग आईन टी बोझाई बल्टि मूल षोलो इूनीट कत हो चार बागे एक बाग हो अतए मार्धकर्षण शक्ति चार इूनीटे परिणत हो नम्बर प्रश्न देखी जदि एक प्रश्न क्षेत्र जो दूरत तीन गुण करी तेल तर मध्य कम अर्थात तर मध्य बाहन की घटे अर्थात एखे बल्ट कैमन है से विपरीत वर्ग क्षेत्र आईन व्यवहार कर नये गुणक द्वारा दूरत वर्ग क्षेत्र जो करी तेल कत वन पॉइंट सेवन एट इूनीटे रूपान्तर है ओके और एक प्रश्न जो देखी जदि आपनी एक उच्चत ओजन अनुसार स्वर्ण कैना और ओजन अनुसार एक दाम अन्न उच्चत बिक्री करते चान तब आप कि उच्चतर उच्चत अवस्थित कैना बेचा उचित ये क्या क्यों स्केल व्यवहार करा उचित 
उत्तर लाभ करते उच्च उच्चत क्यों कम उच्चत बिक्री करते व्याख्या शिक्षार्थी का देखा है ओके तो यह शेष करब प्लिज सबसक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रेज द बेल आईकन एंड नेवर मिस एनी आपडेट अर्थात नतून नतून क्लस पे गल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखते हो सबा के धन्यवाद जाना आल्ला हाफिज आर देखा धन्यवाद